Olá! Em 2020, o romance gráfico Saros 136 foi um dos 20 projetos selecionados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para receber um patrocínio que viabilizou sua execução. Roteirizado por mim e desenhado por Ioannis Fiore, Saros 136 é uma história em quadrinhos de ficção científica que tem como ponto de partida um fenômeno astronômico de grande beleza e que fascina os povos desde que o mundo é mundo. Eclipses solares. Saros 136 vai ser lançado pela editora Draco no segundo semestre desse ano, de 2021. 15% dos livros serão disponibilizados gratuitamente para bibliotecas públicas. Em um vídeo futuro, eu vou falar mais sobre o projeto, mas você já pode ter uma ideia passeando pelo site oficial do romance gráfico, saros136.com. Eu posso adiantar que esse projeto ele surgiu de uma ideia que me levou a ser aceito no mestrado em ensino de astronomia pela Universidade de São Paulo. A ideia é que é através da ficção científica que as pessoas são atraídas para o conhecimento científico. Seja porque viram filmes, porque leram livros, contos ou, no caso, histórias em quadrinhos. Eu espero e aposto que Saros 136 vai servir de gancho para que as pessoas de todas as idades se interessem mais pelo conhecimento da astronomia. Esse vídeo que eu faço agora é o primeiro de uma série de contrapartidas previstas que tem por objetivo justificar o investimento de dinheiro público em nosso projeto. Eu havia prometido seis vídeos, mas vou fornecer muitos mais. A ideia é entrevistar alguns nomes significativos da astrobiologia, da astronomia e da astronáutica e eu espero que esses vídeos sirvam para que você que está em casa se interesse muito mais pelo assunto e procure conhecer, uh, lendo sobre, uh, estudando um pouco mais sobre. Este nosso primeiro encontro é para falar de eventos astronômicos importantes do ano 2021. É verdade que eventos astronômicos belos e significativos acontecem o tempo todo. Todos os eventos celestes são cíclicos, mas alguns são mais fáceis de marcar na agenda, pois acontecem todos os anos. Um exemplo típico são as chuvas de meteoros. Os que vivem em grandes cidades muitas vezes não notam esses eventos por conta da poluição luminosa. Aí você pode perguntar, mas luz polui? Sim, são tantas luzes artificiais acesas durante a noite que algumas coisas passam simplesmente batidas. Para quem mora numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, qualquer cidade mais urbanizada, é difícil observar as luzes celestes porque há uma interferência. Né? A clareza da, da cidade ela impede que a gente consiga visualizar alguns fenômenos, como, por exemplo, chuvas de meteoros, que uma pessoa que vive no meio rural, onde o céu é muito mais escuro porque não tem tanta poluição luminosa, consegue ver melhor. Né? Veja, eu vou mostrar para vocês agora uh, algumas diferenças envolvendo fotos tiradas em ambientes com variação de poluição luminosa. Essas fotos que vocês veem a seguir foram tiradas pelo fotógrafo Shiriram Murali. Ele disponibilizou tudo num filme muito legal que ele fez, chamado Lost in Light, bastante premiado. Recomendo vocês que procurem no YouTube. Uh, praticamente o que ele mostra, locais diferentes do planeta em que a poluição luminosa é mais intensa, como nesse caso aqui, é como você tentar ver uma chuva de meteoros na Avenida Paulista. San José, na Califórnia, realmente não tem um céu muito positivo para isso, né? a poluição luminosa é muito intensa. Agora, quando a gente muda do nível 8 para o nível 6, as coisas já mudam um pouco. Né? Céu cuja poluição é nível 6, a gente já pode ver uma ou outra estrelinha aqui a colar. Já deve ter percebido, quanto mais intenso o nível da poluição, pior, né? Quando muda para o 3, aí você já vê, nossa, esse céu é incrível. E eu digo que realmente esse céu que, que aparece aí, né, que é a poluição luminosa de nível 3, ele é o céu em quase todo o seu esplendor. Ele não é em todo o seu esplendor porque a gente consegue melhorar. Né? A gente tem, por exemplo, um céu desse tipo. Poluição luminosa nível 1, quer dizer, praticamente o céu estrelado em todo o seu esplendor. Eu só vi um céu desse tipo uma vez na minha vida, numa viagem para Sardenha. Realmente é bastante impressionante. Bem, agora que você já sabe que não adianta só olhar para o céu para verificar os fenômenos astronômicos que eu vou passar para vocês, porque, a depender da cidade que você esteja, a poluição luminosa não vai realmente ajudar. 
Né? O risco é de você anotar essas datas na agenda, simplesmente olhar para o céu, acordar de madrugada para ver uma chuva de meteoros e dizer, poxa, o cara mentiu para mim, ele disse que eu ia ver uma senhora de chuva de meteoros, eu passei a madrugada e vi uma estrela cadente. E isso acontece, como vocês puderam ver, por conta da poluição luminosa. Então, qual é a dica que eu dou? É que vocês anotem essas datas que eu vou passar para vocês na, na agenda e... Quando chegar nessas datas, havendo a possibilidade, vá para um lugar que você saiba que ali tem menos poluição luminosa, né? cidade do interior do Brasil. Né? Eu já fiz observações astronômicas na Chapada Diamantina. Tem um tempo que eu não vou lá, mas ainda não deve nem se comparar. Você está fazendo uma observação astronômica, sei lá, na Avenida Paulista, juntar a galera para ver uma chuva de meteoros na Avenida Paulista. Não vai rolar. Então, a dica que eu dou é, anota essas datas e vai para esses, esses lugares, na, quando você souber que, né, que vai ter a chuva de meteoros, já procura um lugar que tenha menos poluição luminosa. Bem, vamos então a quais são essas chuvas de meteoros mais importantes ao longo do ano de 2021. A primeira delas ocorre uh, de 20, nos dias 21 e 22 de abril, né, são a, a chuva chamada de líridas. Você espera a lua se pôr por volta da 1 hora da manhã, né? porque aí você se livra do brilho da lua que, vai, que iria te atrapalhar, e aí você vai ver estrelas cadentes. Se você estiver num lugar escuro, você vai conseguir ver em média de 18 estrelas cadentes por hora. Né? Aí você pode perguntar, mas Alex, o que, que são essas estrelas cadentes? O que, que são esses meteoros? Eles são detritos, no caso das líridas, de um cometa chamado Thatcher. Esse cometa, o que, é que acontece? Ele passa pelo Sistema Solar a cada quatro séculos, mais ou menos, e ele deixa um rastro. Ocorre que o nosso planeta passa por esse rastro uma vez por ano, aí os detritos entram em nossa atmosfera e se incendeiam, e é o que a gente chama de estrela cadente. Agora, uma curiosidade para vocês. Na época, na época dos antigos, e quando eu falo dos antigos, eu falo de muito, muito tempo atrás, por exemplo, na época de Aristóteles, mais de dois mil anos atrás, acreditava-se que os meteoros fossem fenômenos daqui da Terra mesmo. Havia, alguns teorizavam que um vulcão explodia, aí a lava era liberada, então a estrela cadente seria nada mais nada menos do que um, um, um resto de lava de um vulcão. Ou seja, havia sempre uma hipótese que buscava salvar a ideia de que o céu era o lugar da imutabilidade. Quer dizer, acreditava-se que existiam dois mundos. O mundo sublunar, que é o nosso, onde as transformações e as mudanças ocorreriam, e o mundo supralunar, que seria o da lua para cima, em que tudo seria eterno e imutável. Quer dizer, uma estrela cadente é algo que rompe a, a ideia de imutabilidade. E a estrela cadente é algo, digamos assim... A gente sabe que não é imprevisível, porque ocorre todos os anos, mais ou menos, nas mesmas datas, mas você não pode dizer, olha, vão cair três estrelas cadentes. É aleatório. No dia que acontece a chuva, elas não vão acontecer sempre uh, do mesmo jeito. Né? Então, essa, essa, essa ideia de imutabilidade do céu tinha que ser salva a todo custo. Então, você acreditava que os meteoros fossem fenômenos daqui do nosso planeta, da Terra. E não é à toa que, até hoje, quando a pessoa ela estuda clima, qual, qual é o nome do, do, do curso que ela faz? Meteorologia. Mas meteorologia não tem a ver com meteoros. O meteorólogo ele não estuda, o meteorologista ele não estuda meteoros, ele estuda o clima. É porque esse nome meteorologia ele vem da época de Aristóteles, quando se acreditava que meteoros eram fenômenos climáticos. Então, uh, no caso da, dos etaquarídeos, que são é uma chuva de estrela cadente que ocorre nos dias 5 e 6 de maio, tem a ver com o rastro do cometa Halley. A mesma coisa. O cometa Halley passa com uma certa periodicidade no sistema solar, ele demora, mas passa, deixa um rastro, a Terra entra em seu rastro e aí ocorre a chuva de meteoros Eta Aquarídeas. Esse ano, infelizmente, não vai ser muito boa a visualização, mesmo que você esteja num lugar escuro, porque a Lua vai ser crescente. E o brilho da Lua crescente é outra coisa que atrapalha um pouco a visualização dos meteoros. Né? Entre uh, 14 de julho e 28 de agosto, a gente tem as delta aquarídeas. O ponto alto vai ser nos dias 28 e 29 de julho. 
Essas estrelas cadentes, chamadas de delta quarídeas, elas, elas são diferentes da, das outras que eu falo, as quais eu falei, porque não há um consenso entre astrônomos de qual seja o cometa que tenha gerado esse, esses detritos que a gente chama de delta quarídeas. Agora, a minha chuva de meteoros favorita, que é realmente um fenômeno, um grande evento, é belíssimo de se ver. E se eu pudesse dizer para vocês assim, ah, eu quero separar um dia do meu ano de 2021, ou de 2022, que acontece sempre na mesma época, para ver uma senhora chuva de meteoros. Aí eu digo, olha, as Perseidas, entre 9 e 13 de agosto, a chuva de Perseidas, ela é mais visível no hemisfério norte, onde, num lugar escuro, você é capaz de ver até 150, 200 estrelas cadentes por hora. Mas mesmo no hemisfério sul, se você estiver em um lugar mais escuro, não fica atrás. Essa chuva é tão poderosa que mesmo numa cidade que tenha mais poluição luminosa, você chega a ver algumas estrelas cadentes. Né? Ela é, a chuva de Perseidas ela é tão importante no hemisfério norte, principalmente na cultura italiana, que uh, o folclore local chama essa, essa, essa noite de Noite de São Lourenço. A primeira vez que eu vi uma chuva de Perseidas, eu estava em Veneza, cursando doutorado, e realmente foi uma coisa muito impressionante de se ver. Porque Veneza, mesmo sendo uma cidade grande, ela tem uma noite muito escura, né? não é uma cidade com poluição luminosa. A, a iluminação noturna artificial de Veneza é extremamente fraca. Ela é tão fraca que a cidade, quando o sol se põe, ela assume uma atmosfera meio macabra. Mas, assim, é maravilhoso para você poder olhar para o céu. E a primeira vez que eu vi a chuva de Perseides, eu fiquei muito impressionado. Porque é um espetáculo visual belíssimo. Realmente, você perde a conta. Você vê dezenas, às vezes mais de 100 estrelas cadentes em uma hora. A ironia é que essa noite especial, que no folclore italiano, que se chama Noite de São Lourenço, que é dito que é a noite que os desejos se realizam, é dito que essas estrelas cadentes são as lágrimas de São Lourenço, mas que é uma noite que os desejos se realizam, por causa de tudo que tem no folclore, né? de que você vê uma estrela cadente, faz um pedido, etc. Apesar da, da beleza do folclore, o fato científico por trás da Noite de São Lourenço é algo bastante perigoso. Porque esse, a, a, as estrelas cadentes da, da noite de São Lourenço, elas são detritos de um cometa chamado 109P Swift Turtle, que é um cometa perigoso. Ele é um dos cometas que, que pode um dia bater na Terra. Existe esse risco de colisão desse cometa que gera o, os detritos da noite de São Lourenço. Existe um risco de eventualmente esse cometa bater no nosso planeta. Esse, inclusive, é um, um, uma possibilidade científica que eu exploro ficcionalmente em Saros 136. Uh, em 2045 tem um cometa que está em rota de colisão com o planeta Terra, e aí é toda uma função, o, o, os cientistas estão tentando uma maneira de desviar esse cometa. Né? Mas não falarei para não gerar spoiler, vocês vão sacar o resto lendo o romance assim que ele sair. Uh, mas, apesar de ser um cometa que tem risco de colidir com o nosso planeta, o que ele nos deixa de presente, que é, são esses detritos que se incendeiam na atmosfera entre 9 e 13 de agosto, realmente é um evento que vale a pena sair da cidade grande e ir para uma cidade menor, um lugar mais escuro, para poder ver, porque realmente é belíssimo. Outras chuvas de meteoros ocorrerão em 2021 e não apenas em 2021, 2022 também. Como eu tentei explicar para vocês, essas chuvas de meteoros, essas estrelas cadentes, elas são fenômenos cíclicos. Todos os anos acontecem no mesmo período, que é quando a Terra entra no rastro desses cometas e os detritos se incendeiam ao entrar na atmosfera. Uh, por exemplo, existem as Orionídeas em outubro, mas elas, a chuva esse ano vai, vai acontecer com a Lua cheia ou seja, nos dias 20 e 21 de outubro, então não dá para ver do mesmo jeito que a gente veria se no dia 20 e 21 de outubro fosse Lua Nova. Do mesmo jeito, as Leônidas, em 17 de novembro, vai acontecer com o um comitante a uma Lua quase cheia, de maneira que não vai dar para ver tão perfeitamente, mesmo que você esteja no lugar mais escuro. Mas não deixe que isso te desanime. Se você puder ir para uma cidade, para um lugar onde há mais escuridão, onde há menos poluição luminosa, você ainda assim vai conseguir ver algumas estrelas cadentes. Agora, o grande evento astronômico que acontece uh, em 2021, 
e que acontece só em 2021 e que vai ser visível no Brasil todo, não só no Brasil todo, em toda a América do Sul, vai ser visível no México, na América Central, é um eclipse lunar parcial, no dia 19 de novembro. E mesmo que você esteja numa cidade com muita poluição luminosa, se não tiver nuvens no céu encobrindo a Lua, você vai conseguir ver a Lua ser parcialmente obscurecida pela sombra da Terra. E é sempre um evento bonito de se ver. Né? Quando, em dezembro agora de 2020, passado, houve o um eclipse solar, que foi parcial em várias cidades do Brasil. Eu mesmo consegui ver daqui de São Paulo, utilizando um vidro de soldador, número 14, que é uma das únicas maneiras seguras de ver um eclipse solar. Não use chapa de filme, não use vidro, vidro fumê, não use uh, óculos escuros. Né? O próximo eclipse solar que você for observar, use um, um vidro de soldador, número 14, para observar o Sol. Mas no lunar não tem isso de ter que ter proteção. No lunar você pode olhar diretamente para a Lua, que não corre risco de você ficar cego. Em 19 de novembro vai acontecer esse eclipse lunar, anota na agenda, não perca. É um evento bastante bonito, tem gente que nunca viu, eu já vi vários eclipses lunares durante a minha vida, mas tem gente que não conhece, né? tem gente que vai ser a primeira vez, e isso marca a gente, né? fica na memória. E se tudo correr bem, uh, dia 19 de novembro, se nós já pudermos nos encontrar ao vivo e em cores, eu vou organizar um evento astronômico aqui em São Paulo para a gente poder ver juntos o eclipse lunar. Vai rolar uma palestra sobre eclipses e vai ser um dos lançamentos do Saros 136, do romance gráfico de ficção científica que eu roteirizei. O Ioannis Fiore está concluindo o desenho e a editora Draco vai lançar com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Quero aproveitar aqui para agradecer publicamente à Secretaria de Cultura pelo patrocínio da, de Saros 136, o, agradecer ao Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, que realmente faz, fez e faz uma diferença substancial no que diz respeito ao patrocínio das artes aqui no Brasil. Uh, e dizer que eu espero que, com essa contrapartida e com outras que eu venho oferecer, eu tenha feito jus ao, ao dinheiro investido em todo o nosso trabalho, em toda a nossa produção. E lembrem-se, nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise sanitária sem precedentes. Quem puder ficar em casa, fique. Fiquem seguros. Quem tiver que sair na rua, use máscara, bastante álcool gel, mantenha a distância, se protejam, mantenham-se vivos, cuidem dos seus, cuidem dos entes queridos. Isso vai passar, nós vamos ser vacinados e vamos poder finalmente nos encontrar para poder conversar ao vivo e a cores. Obrigado, gente. Até a próxima.